estar acá con ustedes. Le agradezco a Jorge la invitación. Eh, voy a tratar de no extenderme demasiado, así justamente nos queda tiempo para charlar después. Eh, pensé esta primera eh, charla que inaugura un recorrido muy amplio que ustedes van a hacer y de hecho me pareció especialmente interesante concentrarnos en esta cuestión de qué pasa con la filosofía, con la historia, porque justamente, y lo decía Jorge recién, si hay algo que eh, en general no es la filosofía, es una acumulación, solamente una acumulación de opiniones sobre ciertos eh, aspectos del mundo. Muy por el contrario, eh, y hacia eso me quiero centrar, eh, la filosofía se define como una especie de cuestionamiento absolutamente radical de oradación de aquello que tomamos por obvio. Eh, y en este sentido me parece que es el punto que marca más palmariamente la importancia que tiene como práctica eh, en todos los ámbitos, tanto individuales como sociales, el tema de mantener estos espacios donde aquello que damos por sentado en realidad encuentra un ámbito para ponerse en suspensión, o sea, poder tomar la distancia reflexiva eh, para desar desarticular aquello que en realidad estamos dando eh, por cerrado y que en general tiende a repeticiones y a repeticiones en general de cosas que no son demasiado satisfactorias para la calidad de vida de los individuos o las sociedades. Eh, especialmente esta cuestión de eh, la filosofía y la historia eh, nos va a llevar a la cuestión del tiempo, puede parecer un tema muy abstracto y teórico, no lo es, de hecho es un ejercicio que ustedes van a ir haciendo en estas reuniones, eh, entrando en problemáticas concretas. Eh, pero quisiera empezar advirtiendo contra una cosa que en general no van a encontrar, o, o espero que no encuentren en estas charlas, que es una especie de visión cerrada y en este sentido más cercana al modelo de las ciencias. Eh, buena parte de la primera parte de la charla, y después pretendo dar algunos ejemplos que eh, muestran esto que quiero decir, es que en general incluso el discurso filosófico eh, se ha visto eh, parasitado, eh, obstruido en toda su potencialidad precisamente por tomar demasiado rápido el eh, modelo científico. De hecho hay una cierta colonización y este tema de pensar en filosofía e historia no es una eh, conjunción fácil, sino al contrario una conjunción que eh, voy a tratar de desandar un poco, de poner en cuestión. Eh, de hecho, y digo esto porque... Todos conocemos lo que ha pasado, sobre todo en, el, en los últimos tiempos, muy especialmente respecto de los conflictos con el área de ciencia y técnica, eh, donde me parece que en, algunos, en algún sentido se muestra el, el, la base problemática y justamente el tema de no haber pensado, no pensar suficientemente las bases filosóficas que están debajo de esto. Lo digo porque si ustedes han recorrido los discursos, y me refiero a los discursos que incluso defienden encendidamente eh, el ámbito de la investigación científica, cuando se llega al punto de la legitimación de las humanidades, eh, ahí se resquebraja. Eh, en general van a ver que, eh, y esto es un problema grave, muy rápidamente todo el ámbito de las humanidades termina justificado como una especie de eh, rama sucedánea de las ciencias sociales. Eh, acérrimos defensores de la inversión en ciencia, dicen que en realidad está muy bien eh, hacer inversión incluso en áreas de ciencias sociales y humanidades, un poco a la saga, porque bueno, hacen cosas tales como medición de niveles de pobreza. Eh, insisto en esto con medición porque es un índice que vamos a encontrar en lo que sigue de eh, una manera peligrosa de ver las humanidades y muy especialmente el ámbito de la filosofía. Si solamente estamos midiendo, no estamos haciendo otra cosa más que ser un instrumento a la saga de los avances científicos. Justamente, si vamos a eh, apostar a la potencia de la filosofía como disciplina, que tiene que ver con cuestionar desde la base, de la manera más radical, todo aquello que nos rodea, no podemos ser encargados, empleados de mediciones que en todo caso serán utilizadas por alguna otra disciplina para llegar a algún tipo de resultado más o menos cientificante. Eh, en este sentido, digamos, esta, esta, eh, esto que vamos a decir tiene un aspecto de coyuntura, también tiene uno que no es nada coyuntural eh, y que nos va a alejar un poco de las discusiones del presente, pero que tiene que ver, digamos, con esta cuestión de lógica más básica de este ejercicio que van a tener ustedes en estos encuentros, que es una, eh, una especie de vivencia directa de lo que es el ejercicio filosófico. En este sentido, exceden mucho eh, el mero acrecentamiento y la acumulación de resultados concretos, muchísimo menos eh, consistentes. 
eh, cito para empezar y para que se den una idea lo que sucedió hace muy poco en un congreso internacional que era mayoritariamente de gente de filosofía, pero que también como tocaba temas de epistemología reunía a científicos en general del área de la física y de la biología. Eh, fue muy eh, ilustrativo ver que sobre el final cuando se hizo una especie de evaluación de qué había sucedido durante el congreso, o sea, en qué, en qué había sido positivo o negativo, eh, la intervención del grupo que venía de las ciencias más duras, lo que dijo es que en realidad no entendían qué había pasado, porque básicamente no se habían llegado a conclusiones concretas. O sea, no había una especie de listado de resultados a los que íbamos a ir a, a, a quedar, quedar todos en absoluto acuerdo. Eh, uno de los momentos más ricos del Congreso fue ese de tratar de poner en conjunción dos discursos totalmente antitéticos, digamos, el de la efectividad, eh, de la aplicabilidad inmediata de aquello que se investigó, y este otro, digamos, el filosófico, que tiene que ver muy por el contrario, con en realidad advertir sobre el peligro de los esquemas totalmente cerrados. Y en todo caso está muy bien que la ciencia haga lo que haga, pero no puede obturar el tema de que necesitamos seguir preguntándonos por qué hacemos cada cosa que hacemos. Eh, vuelvo a lo que nos reúne hoy, que es la cuestión de la historia. Eh, Jorge decía que estos son temas en plena vigencia. Eh, este que tiene que ver con el tema de la relación entre la filosofía y su historia lo es eh, en, entre los mayores. Eh, si tuviésemos que hacer una lista de eh, las líneas que están pensando este tipo de temas, son de, los, de las más amplias. En general vienen todas de eh, una especie de reacción contra una manera, eh, una manera de hacer filosofía que tiene que ver con lo que podríamos llamar textualismo eh, o internalismo, que justamente piensa que uno accede a la filosofía del pasado simplemente a través de la hermenéutica cerrada de sus textos, a lo sumo como mero contexto, y acá lo importante es el mero, o sea, simplemente como algo que nos permite hacer una introducción, saber en qué época surgió, pero que después esto rápidamente se abandona, para en todo caso quedar con ideas eh, más o menos desnudas. Eh, el problema con esto es claro, y es que justamente se pierde toda la dimensión dialógica y polémica, que es otra de las marcas fuertes que tiene la disciplina filosófica. Eh, Justamente poner en cuestión estos paradigmas que tienen que ver con textualismo, con internalismo, hace que eh, vayamos abandonando eh, de a poco estas ideas que ustedes pueden encontrar en cualquier manual donde en realidad van teniendo autores uno detrás de otro, donde en todo caso hay un hilo que se puede establecer a posteriori, pero parecen exponentes áureos con muy poco eh, anclaje en su suelo. Eh, en este sentido yo me dedico primariamente al ámbito de la filosofía antigua, eh, que es un ámbito muy rico porque, como suele pasar, y un poco psicoanalíticamente con estas vueltas a las marcas del padre, la antigüedad suele estar presente como un lugar donde uno va a buscar los orígenes. Algunos de los problemas que tienen las reconstrucciones tradicionales de los orígenes griegos es que, si ustedes recuerdan incluso sus épocas escolares, y si les tuviese que preguntar seguramente qué nombres les suenan, van a salir algún presocrático y Sócrates, Platón, Aristóteles, como emergentes casi automáticos, y en algún sentido casi únicos, digamos, cimas del pensamiento que en todo caso van... Eh, coloreando determinada época. Eh, es un problema que tengamos esta mirada sobre el origen, porque estrictamente eh, está muy lejos de lo que efectivamente uno pueda reconstruir a través del trabajo eh, filosófico e historiográfico sobre cómo fue ese origen. Al contrario, en realidad con lo que uno se encuentra no son con exponentes áureos que van construyendo cada uno su teoría a lo sumo en relaciones de maestro discípulo, sino muy por el contrario lo que hay es una especie de efervescencia de clima cultural de multiplicidad de actores que colisionaban teóricamente y de hecho iban influyendo en la constitución no de teorías aisladas, sino de teorías múltiples, arborizantes, rizomáticas y en este sentido con una polemicidad y una dialogicidad que para nada podemos reflejar con esta idea que a veces queda sobre el diálogo socrático que en todo caso es un diálogo bastante mentiroso porque está controlado por un autor único. Eh, muy por el contrario, digamos, esta vuelta a los orígenes, donde en realidad los orígenes de la filosofía tienen que ver con polemicidad, con discusión, con justamente una puesta en duda generalizada sobre todas las ideas que están, eh, se están discutiendo, es lo que permite, digamos, eh, eh, avanzar en esta salida de enfoques textualistas o internalistas.
Eh, salteo para no abundar demasiado, pero para lo que les interese se puede reponer fácilmente. La multiplicidad de las líneas que eh, vienen trabajando. En algunas variantes de esto, en general las que voy a mencionar primero, sin escapar demasiado, pero toda la línea inglesa asociada con Skinner, eh, la alemana de Koselec e incluso la Foucaultiana y de Rosenbalón después eh, en la línea francesa, tratan de escapar del textualismo, pero sin dejar digamos, de trabajar con ciertas ideas eh, discursivistas, por, por así podríamos decir. Eh, hay otros aportes importantísimos de las últimas décadas, como los de la noción de imaginario, que ayuda mucho justamente a eh, ampliar, a complejizar la interacción de relaciones que se dan en la creación filosófica, la propuesta de campo intelectual de Bourdieu, eh, un eh, interesantísimo modelo para tratar de entender la lucha entre sistemas eh, de Nicolás Rescher de hace un par de años y eh, el trabajo importantísimo de un argentino, Oscar Nudler, sobre el tema de espacios controversiales. Digamos, todas estas son una especie de, si ustedes quieren, horizonte que ampara esto que nosotros estamos eh, diciendo aquí. Eh, me interesa entonces... Eh, y menciono todo esto porque la pregunta que guía buena parte de eh, la investigación de hacia dónde va la, la filosofía eh, en este momento tiene que ver con que justamente repensar la relación con la historia previa para desandar ciertos presupuestos sobre eh, la situación del presente y del futuro. Eh, porque si algo tiene de problemática esta, esta idea de asociar eh, la filosofía solamente con una acumulación previa de teorías, es que básicamente estamos cediendo demasiado a la historia. O sea, muy rápidamente terminamos pensando en los periodos eh, determinados y el tema de la asociación inmediata de una determinada eh, filosofía con un contexto que eh, la produce y casi termina todo ahí. O sea, nos dejan en el presente bastante desnudos, o sea, simplemente con una cantidad de figuritas previas que en todo caso uno eh, podría estudiar para conocer mejor, pero hay una especie de hiato fuerte que se produce cuando uno eh, se pregunta qué relación hay entre esa relación de presente con pasado y la responsabilidad de la filosofía hacia adelante, digamos, la parte constructiva, si ustedes quieren, de la disciplina. <coughs> eh, aquí es donde llegamos, me parece, eh, bien directamente a la cuestión de la filosofía y el tiempo, que como les decía, obviamente no puede prescindir de eh, pensar su historia, pero por esta vía se corre el riesgo de eh, volver a entrar en una discusión que durante el siglo XX eh, ha hecho correr ríos de tinta, eh, para usar esta metáfora remanida, que es eh, hasta qué punto cuando la filosofía empieza a mirar tanto su pasado, empieza a ser solamente historia de la filosofía y pierde filosoficidad podríamos decirlo. Es una experiencia que hemos tenido todos. Eh, cuando uno empieza a profundizar en algún tema, eh, la, la, los temas centrales dejan de ser importantes y en realidad uno termina discutiendo detalles filológicos eh, sobre armados, de, de, detalles ínfimos sobre determinados sistemas, donde la preocupación problemática inicial se perdió muy lejos. Eso es lo que ha hecho que en realidad para muchos autores, incluso algunos que vienen de la historia de la filosofía, eh, se plantee esta cuestión problemática. ¿Hasta qué punto en realidad el casamiento con la historia termina siendo algo que va en detrimento o que obtura la filosoficidad de los planteos? Digo esto y trato de ser lo más dramática posible porque acabo de decir, y lo creo fervientemente, no hay filosofía que no pueda, que no reflexione sobre sí y en realidad pueda renunciar alegremente a todos los rendimientos históricos previos. O sea, quedaríamos condenados a una especie de recreación ex nihilo constante y ante el horror de la creación de lugares comunes. O sea, se ha pensado mucho y tenemos un acervo cultural importantísimo en filosofía como para renunciar alegremente. El tema es cómo se mira al pasado sin terminar historizando al punto que se pierda lo filosófico. Eh, hay un punto que me atrevo a eh, plantear como diagnóstico eh, y que me parece que es el, el, el nodo de inflexión más interesante para estas eh, discusiones y tiene que ver con que no es una, un maridaje imposible. Eh, en este sentido, 
todos sabemos que eh, no se trata de una cuestión de efectividad. De hecho, estrictamente desde que a principios del siglo XIX la historia se dio a sí misma, un andamiaje, eh, llamémoslo científico, o sea, desde que adquirieron métodos filológicos más cuidados, y de hecho la, la historia se concibió a sí misma como una disciplina científica. Piensen que hasta, eh, fines del, hasta principios del XIX no existían en las universidades cátedras de historia. Es recién en este momento donde se constituye como disciplina. Tuvo muchísimo éxito y justamente este éxito hizo que impactara de una manera muy fuerte en disciplinas conexas. En filosofía muy especialmente. Y si ustedes toman una especie de rango más o menos amplio de los últimos 150 años, es impresionante e increíble lo que hemos eh, acrecentado nuestro conocimiento de sistemas del pasado, de una manera impensable en, en épocas previas. Ahora, esta efectividad vino de la mano de un costo alto. Eh, en este sentido, la historia motorizó este tipo de desarrollos pero lo hizo al, al punto de eh, generar una especie de renuncia en algo que la filosofía debería considerar irrenunciable. Eh, si ustedes revisan proyectos de investigación del área de filosofía, en general en la, en la parte de trabajos históricos, uno encuentra muy habitualmente que en la categoría de método, donde el investigador tiene que decir con qué método trabaja, se concede alegremente que en realidad el marco es histórico-filológico. O sea, con histórico justamente es, se van a prestar atención a eh, los elementos contextuales y filológico tiene que ver justamente con esta rigurosidad, también tomada de otra disciplina eh, hermana del ámbito de las humanidades, que va a hacer que en realidad haya ciertos protocolos, ciertos cuidados sobre la investigación que se va haciendo. Como instrumento, en realidad, lo histórico-filológico no es en sí mismo un problema. E insisto con que, en realidad, en cuanto a efectividad, eh, ha disparado la producción de la disciplina. El problema es cuando se, lo toma, se toma eso como método, cuando en realidad el investigador deja de preguntarse sobre qué método está utilizando y en realidad echa mano de algo que no es un método, que estrictamente es una herramienta, es un instrumento, obviamente, manejar nociones sobre periodización histórica o manejar nociones sobre filología, conocer idiomas extranjeros, saber de etimologías, puede ser sumamente importante, pero eso no puede ser un método en filosofía. O sea, en el momento en que una filosofía entrega su método, dejó de ser filosofía. Y en este sentido tienen cierta razón quienes objetan que los trabajos sobre historia de la filosofía en favor de la historia han perdido filosoficidad. La pregunta acá es... ¿Qué se hace frente a esto? Si uno suspende esta práctica más o menos acentuada de eh, ceder el método y trata de recuperarlo, ¿qué es lo que recupera con eso? Eh, es hacia donde quiero ir ahora y darles un par de ejemplos de qué tipos de rendimiento o cómo cambia la visión de la filosofía cuando uno hace eso. En este sentido, ¿qué es lo que van a estar haciendo ustedes en las próximas reuniones donde de repente exhumen un núcleo problemático y lo miren y lo estudien aisladamente sin eh, preguntarse demasiado por la historicidad o por los recaudos filológicos? En lo que hace al tiempo, eh, recuperar el ámbito del método, eh, de hecho, permite reinstaurar una noción que justamente es, en algún sentido, si ustedes quieren, antihistórica, que es la noción de lo transtemporal. Eh, la filosofía puede ser transtemporal, la historia no. O sea, la historia básicamente, en realidad, tiene que ajustarse, tiene que organizar, tiene que periodizar, en todo caso puede conectar periodos, pero en realidad no puede salirse del tiempo del todo. La filosofía sí, de hecho, no tiene ningún compromiso más que el de mero instrumento con el ámbito de lo histórico. Con lo cual, recuperando ese núcleo, en realidad uno vuelve a instaurar algo que parece muy básico pero que suele perderse muy fácilmente, y en este sentido esto es un ejercicio de la filosofía pensándose a sí misma, que su función eh, primordial está de desarmar lo que está más o menos establecido, recupera justamente esta triple dimensión que tiene que ver con lo sincrónico con cruces entre ideas, entre procesos que se dan dentro de un mismo tiempo, lo diacrónico que justamente tiene que ver con el tema de conectar capas, si ustedes quieren, más o menos cercanas, y más allá de eso el tema de lo interepocal, 
Eh, y digo esto porque justamente uno de los efectos más nefastos de la excesiva historización de la filosofía tiene que ver con la ultraespecialización en un determinado periodo histórico. O sea, especialistas que estudian filosofía medieval en realidad no deberían saber salir nunca del ámbito del medioevo. Y cuando tratan de conectar a esto con algún autor moderno o uno contemporáneo, esto es visto como una especie de ejercicio anómalo eh, de algo en lo que estrictamente no están hablando con suficiente autoridad. Otra vez, digamos, esto puede tener algún tipo de asidero eh, en el ámbito de la, historia, de la historia, es un suicidio que nos pase lo mismo en el ámbito de la eh, filosofía. Eh, digo esto muy rápidamente, entonces, esta eh, lectura transtemporal no sería, digamos, nada prohibido ni ninguna anomalía en el ámbito de la filosofía, eh, no hay nada espurio en el tipo de apropaciones que hace Nietzsche, que hace Heidegger o que hace Deleuze o Derrida de autores del pasado, no, eh, por el hecho de estar preocupado justamente en lo que tiene que ver con las proyecciones a futuridad de la filosofía, no tiene ninguna interdicción para pensar el pasado. Por el contrario, y además, quienes trabajan o quienes se especializan en el estudio de esas ideas del pasado, pueden utilizar con provecho desarrollos de eh, otras épocas históricas. Eh, lo que quiero decir con esto, eh, y respecto de la cuestión de qué ocupa el lugar de ese método recuperado, en realidad es una especie de responsabilidad de la misma disciplina, eh, en el sentido de que toda filosofía tiene que mirar a su historia, pero en este movimiento en realidad tiene que explicitar a sí misma sobre qué filosofía de la historia está operando. En este sentido es fundamental esta eh, pregunta de cómo concebimos, de hecho y esto excede a los especialistas en filosofía, cómo concebimos nosotros nuestra posición en el arco general de la historia humana. Eh, no hay obviamente una respuesta unívoca, eh, pero es una especie de, si ustedes quieren, ejercicio de identidad. Eh, pensar qué sabe uno sobre ese arco y cómo se encuentra, cómo piensa que su sociedad y uno mismo está situado de este, dentro de este arco temporal y multicultural. O sea, básicamente, cuál es nuestro papel en el cosmos. Eh, y digo esto, y lo, vuelvo a dramatizarlo, que la filosofía ceda este terreno y actúe como si esto no fuera un problema, no es una eh, salida admisible. Al contrario, digamos, estas, todas estas revisiones tienen que ver con recuperar esta responsabilidad. Eh, antes de empezar con <coughs> algunos ejemplos, eh, me permito llamar la eh, atención sobre... Otra cosa que se recupera, digamos, no solamente la libertad para elegir un método, sino precisamente esta dimensión de futuridad eh, que riñe totalmente cuando en realidad la historia obtura el desarrollo de la filosofía. Digamos, este movimiento protensivo, este movimiento de apertura hacia dónde queremos que vaya determinado tipo de exploración, eh, solamente es posible sobre la asunción trastemporal. O sea, digamos, cuando el filósofo se plantea y sabe que tiene sobre frente a sí todos los rendimientos previos de la disciplina, todos los de sus contemporáneos, y en todo caso es con esto, que, con, con estos materiales, que trata de ver qué es lo que se puede construir de aquí en más. Y no, no me refiero solamente a nuevas teorías vanguardistas, sino también esta, esta redefinición y esta relectura de cómo vamos a vernos a nosotros todo este tiempo previo, que de nuevo, digamos, tiene que ver con la explicitación de dónde estamos parados, finalmente. Eh, paso a tres ejemplos que apuntan a dar una idea eh, de la libertad que tenemos, justamente, en el ámbito de la filosofía, para hacer estas especies, si ustedes quieren, de saltos y trampolines, para usar una metáfora platónica famosa. Eh, y en este sentido, que es totalmente valedero y legítimo que lo hagamos, que demos estos saltos, eh, precisamente porque, en realidad, valerse de todos los materiales es algo que está a la mano y es la, la instrumentalidad propiamente filosófica. El primero tiene que ver con una, eh, un caso eh, interesante eh, en sí mismo, no es que no se puedan hacer con otras líneas, pero específicamente, y me refiero al ejemplo del cinismo, eh, 
tiene una cantidad de condimentos interesantísimos porque se trata de una escuela que, nacida en la antigüedad, sigue teniendo eh, defensores eh, actualmente. En realidad, estrictamente, hay cinismos de, todos los, de todas las épocas. Eh, lo cual, para medir esta idea de eh, la duración, de la temporalidad, de la transtemporalidad, es un ejemplo eh, especialmente interesante. Digo dos palabras sobre esto. Ustedes saben que si van a buscar a cualquier manual más o menos eh, armado, con cierto detalle como para que incluya a los cínicos, que son una, no son una escuela mainstream demasiado famosa, al contrario, están entre los abandonados de la historia de la filosofía, eh, pero si van a buscar se van a encontrar estrictamente con una ligazón con la figura de Sócrates a través de uno de sus discípulos eh, más interesantes, eh, un poco mayor que Platón, que es Antístenes, eh, autor que en su época en realidad fue muy prolífico, incluso escribió más cosas que Platón, tenía seguidores a montones, eh, pero era un materialista. Eh, imagínense qué pasó en el medioevo con autores materialistas que pensaban que en realidad no existía, no podía existir nada que no fuera material. Obviamente sus textos no se conservaron eh, y lo que tenemos que hacer nosotros es ahora un trabajo arduo de reconstrucción para volver a eh, reposicionar a todos estos interlocutores silenciados de estas figuras un poco más famosas. E insisto, famosas no porque lo fueran en su tiempo, sino por avatares muy posteriores. Eh, de hecho, yo suelo jugar bastante con el tema de que si alguien nos lanzara con una máquina del tiempo al pasado y nos dijeran, elijan la escuela filosófica que quieran, probablemente pocos nos fuésemos a la academia a estudiar con Platón o a ver el círculo socrático, porque había otro montón de escuelas eh, muy llamativas. Eh, de hecho, aquellas que proponían, por ejemplo, eh, y estoy hablando de líneas puramente socráticas también, pletóricas de teoría, con el tema de que ser filósofo se prueba, por ejemplo, en tener, experimentar el placer somático corporal más extremo. O sea, el que pueda andar de fiesta extrema todo el tiempo y no tener ningún problema, no pagar ningún costo con eso. Imagínense que tenía muchos más alumnos que Platón o incluso que el pobre Antístenes. Eh, digo esto de nuevo para ver eh, esta cuestión de orígenes mucho más ruidosos de lo que estamos acostumbrados. Lo menciono porque justamente Antístenes es la cabeza que suele verse como el iniciador de la línea cínica que termina un poco más adelante en el estoicismo. Y con esto quiero decir, estamos hablando de un momento y un grupo importantísimo en eh, la historia de la filosofía helenística. Hay, sin embargo, una serie de lugares comunes que ustedes pueden encontrar rápidamente en los estudios que tienen que ver con, bueno, pero los cínicos en realidad eran un grupo teórico o eran más bien un bios, un modo de vida, una eh, secta, a veces lo pueden encontrar traducido, y se imaginarán que la figura es la de Diógenes de Sínope en su tonel en Tebas, eh, diciéndole a Alejandro que no quiere nada y que solo se corra para no taparle el sol. Eh, donde parece simplemente una cuestión de mero rupturismo. Es un problema justamente y es uno de los eh, defectos heredados de una visión muy parcializada, o sea, de especialistas que en realidad toman la época helenística y solo la época helenística, y en realidad no se preguntan en esta diacronía más cercana que tienen los sistemas qué es lo que venía pasando un par de generaciones antes. Eh, y acá vuelve a venir a cuento la figura de Antístenes, este iniciador eh, un tanto eh, previo al cinismo, que de hecho sostuvo con eh, Platón una de las polémicas más arduas que conoce, que te, tenemos testimoniadas en la antigüedad, básicamente porque eran dos eh, condiscípulos dentro de un mismo grupo, como todos sabemos, en los grupos humanos algunos se llevan bien, otros no, en el caso de Platón y Antístenes se detestaban profundamente, y la doxografía eh, está llena de eh, ejemplos de eh, lugares en los que colisionaron. O sea, y me estoy refiriendo a, eh, eh, esto en general pasaba en el grupo socrático, no solamente hablando uno mal del otro, sino aprovechando cuando uno estaba enfermo para ir a aprovecharse ahí. O el caso de cuando en el momento que hacen todo el grupo socrático este movimiento al sur de Italia, tratar de bloquear la entrada de los que no eran más adeptos. O sea, es un grupo que teóricamente, en realidad, en algunos aspectos, eh, eh, funcionaron muy corporativamente. Eh, de hecho, piensen que todos escribieron diálogos socráticos, así como los que ustedes conocen de Platón, 
Todos estos autores también escribían obras donde Sócrates era un personaje que dialogaba con otros. Y en este sentido actuaban corporativamente, pero después hacia adentro también se peleaban de eh, maneras furibundas. Digo esto para contarles solamente un dato releva muy relevante teóricamente, metafísicamente. Antístenes es el autor de una de las chicanas más deliciosas de la historia de la filosofía, que es, todos conocen más o menos, la teoría de las ideas y su idea de entidades trascendentes, eternas. Bueno, Antístenes respondía directamente a eh, la teoría de las ideas diciendo, veo el caballo, pero no veo la caballeidad. Directamente. Lo hacía para peor en una obra eh, de la que eh, se avergüenzan las fuentes posteriores, porque era una obra que se llamaba Satón, que suena parecido a Platón. El pequeño problema es que Satón es una especie de derivado de un término que en griego es bastante obsceno y significa algo así como pito chico. Lo que le decía Antístenes en realidad al Satón era que la teoría platónica era poco efectiva, diríamos. O sea, explicaba poco. Eh, lo hace de esta manera un poco grosera y desmedida. Y la chicana central era esta, digamos, veo el caballo, pero no la caballera. O sea, soy un materialista, soy un corporeísta. Traigo todo esto a cuento porque probablemente un tópico que ustedes han escuchado nombrar respecto del cinismo es la famosa anécdota de la antorcha de Diógenes. Es muy famosa, la famosa lámpara de Diógenes. Esto de que andaba de día con una antorcha encendida diciendo... Lo que dice en griego es antropontetó que a veces se traduce un poco descuidadamente como eh, busco un hombre, eh, que suena un poco, allá no hay hombres, esa cosa medio de tía de otra época. Eh, obviamente no estaba queriendo decir eso, y, y acá viene la conexión. Eh, en realidad, estrictamente, hay una especie de crítica metafísica muy fuerte detrás de esto. O sea, de la misma manera que Antístenes rechaza, porque es un materialista, porque es un corporalista y porque tiene un montón de argumentos más para decir que la teoría de la ciudad no funciona, Diógenes el cínico también hace lo mismo. O sea, hace lo mismo porque lo que está diciendo, y la frase en griego puede significar justamente, es busco a la noción de hombre. Eso es lo que no encuentra. No se queja de que ya los hombres no son como antes. Eh, ni que los hombres no, no, no entran en los parámetros de virtud que le espera. Lo que está diciendo justamente con esto, y fíjense que lo interesante es que está instanciado en una práctica muy cotidiana eh, que hace ver que las filosofías, incluso en su teoricidad más extrema, pueden convivir con lo cotidiano, está eh, de hecho haciendo una especie de posicionamiento metafísico. Eh, en este sentido, detrás de la lámpara de Diógenes hay mucho más que simplemente una, pos una posición ética eh, más o menos superficial. Eh, lo mismo pasa, y para no extenderme eh, demasiado en detalles, con lo que tiene que ver con la política de los cínicos. Los cínicos son famosos por, en general, cosas tales como eh, justificar el incesto, el canibalismo, eh, todas cosas que tienen que ver no tanto con el tema de que lo quieran hacer, sino básicamente con el tema de preguntarle al resto, ¿están tan seguros que tienen argumentos para decir que eso es malo, que no se puede? O sea, justifican ustedes también por qué, en todo caso, sus convenciones sociales están tan seguras de que eso es tabú. Eh, el cínico sale en general por este lado, vuelve a retomar tópicos como el de la comunidad de mujeres, que ustedes saben es muy importante en el libro quinto de la República de Platón, y menciono esto porque es otra cosa que suele pasarse por alto con estos estudios demasiado historizados en periodos cercanos. Eh, la relación que hay entre eh, esta extrañísima república que escribe Diógenes de Sínope y todos los modelos irrealistas de las dos generaciones previas se pierde de vista. O sea, queda como una especie de marginal extraño que está tratando simplemente de llamar la atención y no como un crítico que está dialogando con la multiplicidad de modelos irrealistas, donde la República de Platón es uno, pero también está el Busiris de Isócrates, también están eh, ciertos trabajos de Antístenes, está toda la propuesta antipolítica de Aristipo de Sirene, o sea, hay un montón de autores que en realidad están tratando de pensar modelos alternativos de sociedad eh, contra los cuales los cínicos tratan de reaccionar en bloque. Esto podríamos decir, digamos, en una, y justamente empiezo por esto porque es una diacronicidad más cercana. O sea, de hecho, desde nuestra posición, todo sucede en la antigüedad, aun cuando haya un par de generaciones de por medio. Eh, pero se puede hacer también, uno puede hacer esto eh, teniendo en cuenta lo que podríamos llamar las precuelas cínicas. Eh, es muy interesante que incluso los autores ya de la antigüedad llaman la atención con que el cinismo histórico, obviamente, es un... Eh, proceso de época eh, helenística. 
Sin embargo, miran para atrás y encuentran cosas como que las creencias pitagóricas no están demasiado lejos, y ahí estamos hablando de la época arcaica, e incluso encuentran que eh, procesos interesantísimos como el del chamanismo griego, eh, en realidad estrictamente también comparten puntos de vista con el cinismo. Y no estoy diciendo cosas menores, porque de hecho el chamanismo, más allá de sus eh, vínculos con lo antropológico, es un modelo que se ha usado incluso para explicar la figura de Sócrates. Ustedes recordarán estas entradas en trance de Sócrates, que son las mismas que suelen tener digamos, los chamanes de eh, la cultura griega. En este sentido, digamos, la transtemporalidad también nos permite re recuperar este ámbito de precuelas con alguna eh, comilla y abre por otra parte lo, la otra dirección que es la que se acerca hacia nuestra época. Pensar, por ejemplo, en todos los múltiples modelos cínicos de época romana que terminan en Juliano el Apóstata, eh, los cinismos de época medieval y moderna que son de lejos eh, interesantísimos porque hacen ese juego de cómo se instanciarían estas ideas en nuevos contextos eh, concretos bien distintos. Nombres como los de Lorenzo Bala eh, o algunos que ustedes conocen bien y para los cuales el cinismo es una herramienta importante como sucede con eh, Tomás Moro, como sucede con Lutero, como sucede con Erasmo. Ahí vuelven a ver, digamos, raigambres de cinismo eh, operando. Si venimos un poco más cerca en la ilustración, autores como Diderot, como Rousseau, como Sade, vuelven a la, eh, a la fuente cínica para eh, tomar rendimientos importantísimos para sus propias teorías. Y el, de hecho, en lo que va del de, eh, siglo XX y principios del XXI, son muchísimas las líneas donde en realidad el cinismo vuelve a estar y uso lo de moda porque hay, por momentos parece una especie de moda que explota. Eh, desde todos los desarrollos que tienen que ver con eh, la escuela de Frankfurt, un poco más cercanamente eh, los desarrollos de Foucault, los de Sloterdijk, muy cercanamente Michel Onfray lo usó para eh, instaurar esta idea de la Universidad Popular en Francia, diciendo básicamente que le está volviendo a ejercer el cinismo. Eh, es un arco eh, importante que de hecho atraviesa todo esto, si uno lo reseca y lo convierte simplemente en una especie de casilleros donde en realidad simplemente son modificaciones donde se dan anclejes en distintos periodos de la historia, se pierde lo más interesante desde el punto de vista filosófico, que es qué hace que sean cinismos todas estas variantes. Y en qué sentido variantes del cinismo contemporáneo pueden iluminar eh, aspectos importantísimos o interesantísimos del cinismo antiguo o medieval. Me refiero, por ejemplo, al hecho de la pregunta del eh, cinismo contemporáneo, que a primera vista parece muy distinta de la de cinismos previos, que es hasta qué punto en realidad estamos en una situación de hastío tan profundo que la falsa cultura ilustrada nos lleva a la inacción. Eh, noten que es muy distinta de la visión incluso misional de los primeros cínicos, donde justamente trataban de ir a despertar conciencias y a tratar de advertir sobre la cantidad de zanahorias que perseguimos todo el tiempo y hasta qué punto estamos encerrados en cárceles de eh, creencias absolutamente infundadas. Algo que eh, en el, los primeros cinismos parece una versión misional, a primera vista, y digo solo a primera vista, en algunos cinismos contemporáneos parece todo lo contrario que es justamente la constatación de que ya está todo perdido. Y sin embargo, son cinismos ambos. Cuando uno cruza los datos, lo interesante es que uno empieza a ver cómo seminalmente algunos rasgos del de, eh, hastío contemporáneo ya están presentes y son absolutamente fundamentales en distinta medida en las variantes previas. Y en este sentido, desarrollos contemporáneos iluminan los desarrollos de épocas previas, de la misma manera que tiene bastante poco sentido abrir la crítica de la razón cínica de Sloterdijk y pensar que uno entendió todo sobre el cinismo por eso, porque simplemente en realidad está jugando un partido dentro de un arco muchísimo más amplio. O sea, en todo caso la filosofía explota, colisiona eh, en variables cuando uno junta todas estas figuras y las pone, eh, las pone a dialogar. Eh, Menciono muy, muy rápidamente, no me retes tres minutos más, eh, otros dos casos sumamente interesantes. Eh, uno tiene que ver con el del tema del de, eh, platonismo y la inversión de los platonismos. 
Eh, y digo esto porque desde fines del siglo XIX este ha sido, es casi un tópico que permite estructurar o ordenar la filosofía eh, del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿A qué me refiero? Al tema de ver a Platón como una especie de síntesis, no solo del de modo griego de eh, pensar la filosofía, cosa que ya en sí misma eh, es absolutamente reprobable, porque si hay algo poco griego, o sea, poco del montón, es Platón. Eh, en todo caso, el griego por defecto es materialista, por defecto va hacia las ideas de la sofística, eh, no anda aceptando por ahí ideas inmateriales, eternas y eh, perfectas. Pero bueno, incluso así, si uno acepta esta idea del platonismo como asociado eh, al pasado y sobre todo como una especie de modelo posible de pensamiento asociado con cierto racionalismo y cierto trascendentalismo, eh, desde fines del XIX se ha jugado mucho con el tema de cómo se hace para poner eso de cabeza. Eh, el antes, hay antecedentes claros que tienen que ver con todos estos juegos hegelianos y marxistas, que tranquilamente podrían ser vistos también como un juego de platonismo, inversión del platonismo. Pero eh, desde fines del XIX esto se pone en, términos, eh, en estos términos directamente. Eh, hay uno encuentra sobre todo el modelo de Nietzsche, que es el que lo dice de una manera más clara, trae... Eh, colas eh, importantes eh, en el caso de Heidegger, de Levinas, de Deleuze, del mismo Sloterdijk que mencionábamos hace un rato. Podríamos seguir con una lista porque justamente ha sido un ámbito muy rico. Eh, casi una parte del juego de la filosofía contemporánea es cómo se responde a Platón, cómo se lo invierte, eh, cómo se lo acorrala para poder pensar algo alternativo. O sea, para poder hacer una filosofía sin metafísica, sin esta costosa aceptación eh, de ideas y compromisos con lo trascendente. Eh, incluso lo, lo, las líneas que suelen reivindicarse un poco de manera grandilocuente como las filosofías del siglo XXI, me estoy refiriendo a lo que a veces suele llamarse nuevos realismos o realismo especulativo, eh, no dejan de hacer esto. Es de nuevo, digamos, jugar con eh, la identificación de cuáles serían las variables eh, platonizantes, donde la última y la más cercana en el siglo XX sería la fenomenología, y justamente es necesario eh, invertirlas para salir de los esquemas de correlación sujeto-objeto. Eh, en este sentido, eh, este ejercicio de trazar el arco completo del juego del platonismo y sus reacciones se puede llevar desde el inicio, porque obviamente mencionábamos antes que ya hubo antiplatónicos mientras Platón escribía, eh, y lo sigas viendo hoy, eh, de la misma manera que sigue habiendo platónicos también. Eh, de manera que lo mismo que decíamos que se hace con el cinismo se puede hacer también con el platonismo. Podríamos reeditarlos con otras eh, líneas también, el aristotelismo, las filosofías socráticas, eh, y me refiero a todas aquellas que tuvieron algún tipo de origen o precuela eh, en la etapa griega y llegan hasta nuestra época pletóricas de vigencia, de potencia para seguir produciendo. Me ahorro los detalles simplemente para comentarles un último ejemplo que es por ahí el que nos toca más de cerca, porque de hecho llega hasta nuestras discusiones sobre la cuestión de la crisis o no crisis del populismo eh, contemporáneo que es un caso fascinante eh, de un autor que fue eh, absolutamente respetado, leído eh, y querido por generaciones y generaciones durante centurias, hasta que eh, los inicios, en los inicios del siglo XX ciertos estudiosos decidieron que no, no era muy buen historiador, y fíjense que resuena esta cuestión de la filosofía y la historia, y que como no era muy buen historiador, estrictamente era un autor de segunda. Me refiero a Genofonte. Eh, Autor que en realidad estrictamente en toda la tradición previa estaba entre los socráticos mayores junto con Platón eh, y estoy segura que ustedes no se lo han cruzado masivamente por ahí porque estrictamente en general se lo estudia muy poco. Eh, de nuevo es un efecto muy de las últimas eh, décadas solamente. Eh, este autor famosísimo por, ustedes lo recordarán por la historia de la Nábasis, esta eh, experiencia de exploración como mercenario en terreno persa, eh, y después su vuelta y su incursión en una serie importante de desaguisados políticos del siglo IV. Eh, cercano, obviamente, por otra parte, al grupo eh, socrático. Lo cito porque tiene una obrita que justamente no es la educación de Ciro eh, o la Nábasis, que son sus textos más conocidos, sino que es un texto muy breve que se llama Hierón. 
Eh, el hierón tiene el formato que ustedes conocen del estilo de los diálogos platónicos. O sea, claramente hay eh, un interlocutor que es Simónides de Zeus, el poeta, que oficia el lugar o ocupa el lugar que ocupa Sócrates en los diálogos platónicos. Y eh, dialoga con Hierón de Siracusa, que es un eh, monarca. Eh, tirano se lo llama, no porque en realidad sea una, tenga la noción de tirano al estilo que eh, nosotros asociamos con la idea de violencia, sino simplemente al estilo, como se entiende el término en Grecia, no venía de una monarquía heredada de muchas generaciones, sino que había surgido por eh, una revuelta popular un par de generaciones antes. Eh, la pregunta que le hace Simón y de Sayerón es eh, ¿quién es más feliz? Si el gobernante o el hombre común. Eh, toda la primera parte en realidad Hierón trata de victimizarse y decir que el gobernante se esfuerza mucho y consigue poco y no lo reconocen. Eh, el clima se va poniendo cada vez más oscuro porque encima está rodeado de enemigos, hasta sus parientes lo traicionan. No sé, es un personaje que termina incluso jugando con el tema de que para escapar de esa situación horrible tendría que matarse. Eh, en este punto de inflexión lo que hace el personaje de Simónides es eh, invertir la situación, justamente hacerlo, eh, en todo caso, digamos, le produce esta herida narcisística muy primaria para hacerlo repensar su situación. En todo caso, ¿qué es lo que tiene que romper y qué es lo que tiene que cambiar para que en realidad sus conciudadanos ya no sean, digamos, estos personajes peligrosos que están tratando de agradar su poder, sino que al contrario lo reconozcan. Y en todo caso, ¿qué tiene que hacer él para que estén mejor y se genere una especie de eh, círculo virtuoso? Eh, el final, los invito a leerlo porque además es un texto muy breve, es para un ratito que tengan perdido y es un texto delicioso. El final es una especie de manual de conducción donde le dice estrictamente qué medidas políticas concretas tendría que tomar para eh, conseguir el apoyo paulatino de distintos tipos de grupos. O sea, cómo tiene que asegurar su eh, base partidaria, qué tiene que hacer respecto de su base territorial y qué eh, relaciones geopolíticas tiene que establecer. Eh, es interesantísimo porque, porque justamente eh, es una especie de eh, texto no de avanzada, es ciencia ficción para la época griega. Cuando ustedes lo lean van a ver que hay ciertas cosas que suena un poco de perogrullo, pero por ejemplo le dice en el siglo IV que tendría que establecer una policía que dependa del poder público. En el momento, nada, parece una especie de locura, tardaron siglos eh, digamos, en que se organice una cosa así, pero justamente le dice, mira, está todo el mundo tratando de mantenerse, tienen que pagar gente para que... Eh, se protejan, eh, la gente se mata en las esquinas, el pobre en realidad no tiene quien lo defienda. ¿Qué te parece si vos estableces esto? Bueno, así les doy este ejemplo, pero hay otro montón más que son muy avanzadas para eh, la época griega. Eh, esto, este texto que cierra ahí, fíjense que, insisto, estoy hablando de Genofonte, no es un autor mainstream, nunca fue parte de un think tank, eh, como digamos de genofontianos que sigan esto, pero es una obra que atravesó toda la historia eh, hasta el presente de una manera más o menos subrepticia y marginal. Eh, y de hecho hace, por ejemplo, que lo cite Maquiavelo, eh, hay traducciones de varios monarcas de época ilustrada que encuentran ahí en el Hierón una especie de provocación eh, interesante para el buen gobierno. Y lo que más me interesa es la recuperación del siglo XX. Ustedes deben haber escuchado hablar de Leo Strauss, eh, un teórico político eh, interesante y muy influyente en algunos campos, terrible por sus relaciones y sus influencias respecto del gobierno norteamericano, eh, en general de una posición bastante conservadora, que curiosamente, y por esas cuestiones de juventud, se había cruzado eh, en París con Alexandre Koyev, eh, un autor importantísimo por muchas cosas, entre ellas la introducción de Hegel en Francia, eh, pero que después de todo este proceso tuvo un papel fundamental en la creación del GATT, lo que fue digamos, el, la base del mercado común europeo. O sea, estuvo ahí eh, con, eh, digitando... Eh, los designios de Europa. En el medio de esto, Strauss se cruza con el texto de Genofonte, eh, lo interpreta, hace una serie de críticas, le manda este texto a Koyev, 
Coyet lo responde desde paradigmas absolutamente eh, antitéticos, los dos encuentran, o sea, le hacen decir a Genofonte cosas muy distintas y en este sentido reviven la posición de Genofonte jugando en el contexto contemporáneo. O sea, ¿qué tiene Genofonte para decir a la realidad norteamericana de mediados del siglo XX y qué tiene para decirle al incipiente mercado común europeo? Eh, y básicamente es el mismo Genofonte, con todo este juego de, en última instancia, eh, dos filósofos jugando el mismo juego de Simónides. O sea, los dos quieren jugar el juego de Simónides y aconsejar al gobernante, ya no al monarca de Siracusa, sino a los gobernantes contemporáneos en este, en este juego. Eh, y traigo esto a cuento porque algo que no está presente en la discusión, obviamente, entre Strauss y Koyev, es la serie de guiños enormes que hay con, entre el texto del Hierón y muchos textos de la CLO sobre justamente cómo se construye, si ustedes quieren, esta identificación colectiva que tiene que ver con la base de los populismos contemporáneos. Eh, esto es algo que está dicho en, eh, en algunos eh, pasajes de una manera absolutamente explícita también en el Hierón de Genofonte. Y en este sentido, estos textos que han atravesado eh, por los márgenes o un poco más en el centro, los que tuvieron más suerte, toda la historia, pretenden este juego donde en realidad uno puede medir qué efecto tienen ideas similares, en todo caso ancladas o instauradas en contextos muy diferentes. O sea, lo que está diciendo eh, Genofonte en el siglo IV a.C., yo les decía recién, parece ciencia ficción, en ese momento, le dice algo muy distinto a Maquiavelo, le dice obviamente algo también distinto a los monarcas ilustrados, y obviamente está diciendo algo distinto en el siglo XX y en el XXI, con nuestros problemas con el tema de qué pasa con los populismos en América Latina. Eh, de manera que es un juego que solamente es posible cuando en realidad uno hace este juego, o sea, de repensar la relación entre historia eh, y filosofía y jugar a usar estos rendimientos transtemporales. En este sentido, digamos, ahí están todos los materiales, uno tiene todos los materiales a la mano para tratar de producir ideas y en todo caso hacer esto, que es precisamente lo que sucede en estos textos políticos que yo mencionaba. En el caso de Lierón es perfecto y lo puse al final para eh, dejar abierta justamente esta idea protensiva de futuridad que tienen todos estos pensamientos y que justamente no tienen nada que ver con una especie de comienzo ex nihilo o de pensamiento nuevo porque en realidad empieza desde ahora. Al contrario, mucho, mucho de lo nuevo, fíjense que estábamos hablando de Koyev y la invención del mercado común europeo, tiene que ver con el tema de cómo jugamos, cómo exploramos todo aquel sedimiento, digamos, ese suelo que es eh, el suelo de la filosofía. Con todo eso estamos en mejores eh, condiciones y son instrumentos que tenemos a la mano, digamos, en este juego de cuestionamiento de lo obvio, eh, en este juego de tomar distancia y de ver qué es lo que refracta de eh, situaciones que pensamos que están más o menos cerradas, pero que con este juego y en realidad con todas estas intromisiones amables eh, puede empezar a ser deconstruido. Muchas gracias.